दोस्तों इस वीडियो में जो भी बातें मैं करने वाला हूँ ये सारी मेरी पर्सनल ओपिनियन है तो उसी तरीके से लेना इन सब बातों को दोस्तों इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा ब्रांड वर्सेस वैल्यू इसका मतलब क्या है अभी आप लोगों को पता है मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं कोई पचास का कोई साठ का कोई तीस का आप लोगों को भी सेम प्रोसेसर देखने को मिलता होगा अलग अलग प्राइस रेंज में मतलब तीस में भी हमें स्नैप ड्रैगन मिल रहा है आईकू में इकतीस बत्तीस हजार का मिल रहा है करंट टाइम पे और आप लोगों को सेम प्रोसेसर साठ हजार रुपए वाले फोन में भी मिल रहा है मैं बात कर रहा हूं वन प्लस एट प्रो की और वही सेम प्रोसेसर आप लोगों को अस्सी नब्बे हजार रुपए वाले फोन्स में भी मिल रहा है जैसे एस ट्वेंटी सीरीज वगैरह हो गई और यही प्रोसेसर के साथ कंपनी अलग अलग फोन लॉन्च करती है तो मेरे पास एक सवाल आया है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई प्रिंस मेरे को बता कि प्रोसेसर तो सेम है जीपीयू भी सेम है रैम भी ऑलमोस्ट सेम है तो एक कंपनी अपने फोन को अस्सी का प्राइस रखती है और दूसरी कंपनी से बत्तीस हजार का प्राइस रखती है तो दोनों में अंतर क्या है चलो मैं समझाता हूं आपको बेसिकली क्या है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के पैसे नहीं होते फोन में सिर्फ और सिर्फ जीपीयू के पैसे नहीं होते फोन में जो पैसे होते हैं वो बिल्ड क्वालिटी पे भी बहुत मैटर करते हैं अब आप लोगों ने आईफोन्स देखे होंगे कस्टम मेड आईफोन्स की बात कर रहा हूं मैं अलग अलग चैनल्स पर अनबॉक्सिंग देखी होगी आप लोगों ने जो गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्लेटिंग की वजह से उनका प्राइस बहुत हाई चला जाता है मतलब दस दस हजार के फोन मिलते हैं वो तो सिर्फ बिल्ड क्वालिटी की वजह से हो रहा है प्रोसेसर तो उसमें कुछ चेंज करके नहीं देनी कस्टमाइज वाली कंपनियां क्योंकि प्रोसेसर वही रहने वाला है जो एप्पल ने बना करके दिया है तो सिर्फ और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी की वजह से प्राइस चेंज हो जाता है अब यहां पे सिर्फ प्राइस की भी बात नहीं है जो फोन सत्तर हजार रुपए के मिल रहा है उनमें ऐसे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो कंपनियां मार्केट नहीं करती लेकिन उनमें प्रेजेंट होते हैं जब आप डे टू डे लाइफ टास्क परफॉर्म करोगे तब आपको उनकी अहमियत पता चलेगी बहुत छोटे फीचर्स हो गए जैसे वायरलेस चार्जिंग हो गई वाटर प्रूफिंग हो गई ये सब फीचर्स आपको बत्तीस रुपए वाले फोन में नहीं मिलेंगे मतलब बत्तीस रुपए वाला कंपनी फोन बना ही ये माइंडसेट से रही है कि लोगों को सिर्फ हम अच्छा प्रोसेसर देंगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे लेकिन जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कंफर्ट वाली चीजें होती हैं वो आपको उस फोन में देखने को नहीं मिलता हो सकता है उस फोन की जो क्वालिटी हो बिल्ड क्वालिटी वो प्लास्टिक की हो या फिर आप लोगों को उतनी अच्छी ग्रेड का एल्यूमिनियम उसमें देखने को नहीं मिलता तो इन सब चीजों से उसका जो प्राइस है वो कट हो जाता है काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी जाती है उस फोन में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्रोसेसर देने के लिए तो अच्छा प्रोसेसर अगर आपको मिल रहा है तो बाकी कुछ फैक्टर्स होते हैं जहां पे कट डाउन करती हैं कंपनियां जो कि आप लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि हमें क्या है आजकल स्मार्टफोन्स में सिर्फ प्रोसेसर देखना है कैमरा देखना है बैटरी कितने एमएच की है ये देखनी है ये तीन चार चीजें देखते हैं उसके अलावा हम बात नहीं करते हैं कि फोन में वाईफाई सिक्स है या नहीं है जो फोन का प्रोसेसर है वो फाइव को सपोर्ट करता है या नहीं करता है बाकी इन सब चीजों पर हम बात नहीं करते हैं रैम का टाइप क्या है इस पर भी हम बात नहीं करते हैं ये बात कर लेते हैं फोन में रैम चार है छह है आठ है बारह है सोलह है भाई रैम कौन से टाइप की है ये पता है आप लोगों को वो भी बहुत जरूरी होता है मतलब डी डी आर थ्री एल पी डी डी आर थ्री की चार जी बी रैम और एल पी डी डी आर फोर की दो जी बी रैम ऑलमोस्ट बराबर है ऑलमोस्ट बराबर है तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि फोन्स के प्राइस इतने ज्यादा चेंज क्यों होते हैं सेम प्रोसेसर होने के बावजूद अब एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास उसमें लिखा हुआ था कि बॉयकॉट चाइना हम कर रहे हैं इस वजह से हम अब इस पर्टिकुलर कंपनी का फोन नहीं लेंगे तुम रिव्यूअर गद्दार क्योंकि तुम चाइनीज फोन को रिव्यू कर रहे हो अपनी कंपनी अपनी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हो पहली बात तो मैं आप लोगों से यह बोलना चाहूंगा कि भाई अपनी कंट्री का कोई फोन आता ही नहीं है तो अपनी कंट्री का कोई फोन आएगा तब उसे सपोर्ट करेंगे तब उसे प्रमोट करेंगे अभी इंडिया कोई फोन बनाती नहीं है ऐसी कोई इंडियन कंपनी है ही नहीं मार्केट में जो अपना फोन बनाती हो जो बनाती थी माइक्रोमैक्स लावा वगैरह चाइना से उठाती थी फोन अपना थप्पा लगाती थी और इंडियन मार्केट में बेच देती थी उस वक्त लोगों को वो पता नहीं था इस वजह से खरीद लेते थे अगर उन्हें तब पता होता तो हो सकता है माइक्रोफोन्स के फोन भी वो नहीं लेते बट स्टिल एक इंडियन कंपनी वो काम कर रही थी दूसरी चीज जो लोग बाइक और चाइना वगैरह लिखते हैं पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे वो खुद वो खुद चाइना के फोन से ही पोस्ट कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में और जो नहीं कर रहे नोकिया के फोन यूज कर रहे हैं सैमसंग के फोन यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमारा फोन मेड इन चाइना नहीं है क्या आपको पता है आपके फोन के भी बहुत से पार्ट चाइना से ही इम्पोर्ट होते हैं तब जाके एक फोन बनता है एक फोन मतलब पूरा जो आप देखते हो एक पीस में ऐसे नहीं आता उसके अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेज में जो ज्यादातर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो चाइना से ही इम्पोर्ट किए जाते हैं क्योंकि चाइना हब है जहां पर सार
आईफोन ले लो आईफोन पे भी क्लियरली लिखा होता है असेंबल इन चाइना अगर चाइना जैसी चीजों को बॉयकॉट करना है तो हमें उन सब चीजों को बॉयकॉट करना पड़ेगा ना जिस पे चाइना लिखा हुआ है एप्पल पे भी लिखा होता है चाइना हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल इन चाइना तो भाई एप्पल को भी बंद करना पड़ेगा ना एप्पल को भी नहीं बोल सकते हम के कंप्लीटली यूएस ब्रांड है तो ये चीज समझनी पड़ेगी अच्छा ज्यादा दिक्कत में नहीं डाल रहा हूं मैं मैं आप लोगों को बस ये बोल रहा हूं कि अपनी वैल्यू देखो आप लोगों को कहां ज्यादा मिल रही है अगर एक रियल मी का स्मार्टफोन आपको ज्यादा वैल्यू दे रहा है लो रियल मी का स्मार्टफोन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रेडमी का स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू दे रहा है सैमसंग के स्मार्टफोन से जो कि दे रहा है ये फैक्ट है तो लो रेडमी का स्मार्टफोन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत सारे लोग बोलते हैं रिव्यूअर्स को कि भाई तुम बिग गए हो चाइनीज कंपनी ने खरीद लिया पहली चीज हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि साले तेरे को रेडमी का फोन ही लेना पड़ेगा मैंने वीडियो बनाई है तो तू यही लेगा वन की वीडियो बनाई है तो तू यही लेगा ऐसा कोई रिव्यूअर नहीं बोलता है हम बस आपको मार्केट में बताते हैं कि ये फोन भी अवेलेबल है और ये बाकी फोन से ज्यादा आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस दे रहा है ये भी एक ऑप्शन है इसको भी आप ले सकते हो तो इसमें रिव्यूअर की गलती नहीं है अगर इंडियन कंपनी कोई फोन बनाएगी तो हम उसको भी रिव्यू करेंगे ये चीज आप समझो तो कोई फोर्स नहीं कर रहा आपके गले पे किसी ने चाकू नहीं रखा होगा कि भाई यही फोन खरीदना है फोन आप जो मर्जी खरीदो वीडियो में देख लो बस कि और भी ऑप्शन अवेलेबल है और भी अच्छे प्राइस टू परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन अवेलेबल है वही काम करता है एक रिव्यूअर रिव्यूअर का काम ही है कि मार्केट में जो चीज अवेलेबल है उनको कंपेयर करके रिव्यू करे और आप लोगों को बताए कि बेस्ट क्या चीज है उसमें से तो हम लोग यहाँ अपनी खुद से कंपनी नहीं बना रहे हैं जो आप लोग सारे रिव्यूअर्स को गाली दे रहे हो तो आई होप इससे मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ये सारी मेरी ओपिनियन है आपकी डिफर कर सकती हैं आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को करना सब्सक्राइब हम अमेजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज बनाते रहते हैं और कभी कभी ऐसी ऐसी सीरियस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं मेरा नाम है प्रिंस मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग पुरानी वीडियोज देखो ये वाली वीडियो शेयर करो दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तब तक ध्यान रखिए आप लोग अपना टेक केयर जय हिंद वंदे मातराम बाय बाय और हाँ अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में बताना उसको भी एड्रेस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय